നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും പണമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ തോമസ് ഐസക് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിളിച്ചു പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ തോമസ് ഐസക് സാർ മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കാശില്ലേ കാശില്ലേ കാശേ കാശേ മണി മണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നീട്ടിയുള്ള കമ്പരാമായണം അങ്ങ് തുടങ്ങും എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാർ സ്വരൂപിച്ച ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ എവിടെയാണ് സാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക് സാറിന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ാണ് കുറച്ച് കുത്തക കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെയൊക്കെ കുറച്ച് കടങ്ങൾ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ അങ്ങോട്ട് എഴുതി തള്ളുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നരേന്ദ്രമോദി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാവങ്ങളുടെ വയറ്റത്തോട്ട് ഒന്നും പോകത്തില്ല മുഴുവനും കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവരുടെ കടം ഫുൾ എഴുതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ കടമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എഴുതി തള്ളിയത് ഇതിൽ വജ്ര വ്യാപാരിയായ മെഹുൽ ചോക്സിയുമുണ്ട് ആദ്യം വിജയ്മല്യയെ പിടിച്ചു നോക്കി അത് ചീറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത് നീരവ് മോദിയെ പിടിച്ചു നോക്കി അത് ചീറ്റി പണ്ടാതെ മടങ്ങിപ്പോയി മൂന്നാമത് മെഹുൽ ചോക്സിയെ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കടങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തള്ളുന്നതായിട്ട് ആർ ബി എ പറഞ്ഞതും എന്തായിരുന്നാലും ആഘോഷിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഞാൻ ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങി പുഴുങ്ങി തിന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്മീസ് നോക്കാക്കൾ എല്ലാം ഇറങ്ങി വാദോരാത പ്രസംഗം തുടങ്ങി കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തോറ്റ എം ബി അതായത് പാലക്കാട് നിന്ന് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടിയെ എം ബി എം ബി രാജേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളിൽ ആരും വീണ് പോകും അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലേ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാർക്കും സാമ്പത്തിക കുത്തക മുതലാളികൾക്കും മുതലാളിത്ത ശക്തികൾക്കും സാമ്രാജ്യത്വ കുതികൾക്കടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കോര കോരം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ആ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടായിട്ടും അടയ്ക്കാത്ത അൻപത് കമ്പനികളുടേതായി അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് കോടി രൂപ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ സാങ്കേതികമായി എഴുതി തള്ളിയെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നു വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം രാജ്യം വിട്ട വജ്ര വ്യാപാരി മെഹുൽ ചോക്സിയുടെ കമ്പനിയുടേതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ തുക അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കോടി ാണ് മെഹുൽ ചോക്സിയുടെ കമ്പനിയുടേതായി നമ്മുടെ കേന്ദ്രം എഴുതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സത്യം ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ആ പത്രക്കട്ടിങ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ആഹാ സാങ്കേതികമായി കടബാധ്യത എഴുതി തള്ളുമ്പോൾ ആ തുക ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തിയുടെ ഗണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും എന്നാൽ ബാങ്ക് ശാഖയുടെ കിട്ടാക്കടക്കണക്കിൽ അത് തുടരും പണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടികളും തുടരും എന്ന് ആ ചറ്റത്ത് ആ വടക്ക് കിഴക്കെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഒഴിവായാലും കിട്ടാക്കടങ്ങളുടെ കണക്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടരും അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ റിക്കവറി നടപടികൾ തുടരും എന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും വാദ പ്രതിവാദങ്ങളുമാണ് കുറേ നാളായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്രം അത് എഴുതിത്തള്ളി കേന്ദ്രം എഴുതിത്തള്ളിയില്ലെന്ന് സംഖ്യകൾ കേന്ദ്രം ഇത് എഴുതിത്തള്ളി അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നത് കെ എം അബ്ദുൾ സലാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് വൈറലാകുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ളലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ മല്ലിയുടെയും മെഹൽ ചോക്സിയുടെയും അൻപത്തി ഒന്നായിരം കോടി എഴുതി തള്ളിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർ ടി ഐ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്താണ് ഈ എഴുതി തള്ളലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ റൈറ്റ് ഓഫ് അഥവാ ചാർജ് ഓഫ് എന്നത് ബാങ്കുകൾ കാലാകാലമായി നടത്തി വരുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കൽ പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റും ആർ ബി ഐ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കൽ
അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ റിക്കവറി നടപടികൾ തുടരും എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ആ പത്രക്കെട്ടിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കി അറ്റത്ത് പോയി കിടന്നതും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ തികച്ചും സാങ്കേതികമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിൽ വളച്ചോടിച്ച് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഈ തട്ടിപ്പറിച്ചതും കെട്ടിപ്പടുത്തതും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും എല്ലാം അടിയറവ് വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതാർക്കും അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എഴുതിത്തള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതോ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നാൽ മതി ചാണകവും 